ada yang berbeda di Wisa Howard Channel sekarang ini di videonya ini ada yang berbeda khusus hari eh, khusus video ini khusus vlog ini kenapa karena aku mau mereview uh, sebuah wajan biasalah ya ibu-ibu tidak pernah lepas dari yang namanya wajan ya kan nggak mungkin bisa dilepasin dari wajan dapur pasti selalu ada wajan nah wajan apa ini wajan yang baru saja aku beli dari S Hardware dia itu mereknya Citram RPG berbahan stainless steel seperti apa wajan tersebut kualitasnya seperti apa dan ini seperti ini nih wajannya wajan ini berbahan materialnya itu stainless steel dengan diameter 28 cm atau 11 inch berat keseluruhan kurang lebih kisaran 900 gram 1 kilo kurang sedikit pada wajan ini ada label kertas dengan tulisan Citram RPG lalu ada tulisan berbahasa Prancis Tusvuk dibacanya Tuvuk Induction mungkin maksudnya seperti pembakaran yang merata kira-kira seperti itu deh koreksi ya kalau salah Di sini labelnya direkatkan pakai semacam isolasi dan aku buka dulu ya labelnya. Nah, ada tulisan sitram yang cekung ke dalam di bagian bawah wajan. Lapisan bawah ini tebal atau istilahnya capsulated bottom. Ini fungsinya untuk meratakan panas ke seluruh area wajan. Mungkin ini yang dimaksud dengan tulisan Tuvuk Induction tadi. Di balik label ada rekomendasi untuk perawatan wajan ini, tapi tulisannya dalam bahasa Inggris, gak ada translate Indonesia-nya. Pegangan wajan ini terbuat dari bahan plastik tebal, jadi gak panas saat dipegang, gak perlu bantuan kain untuk memegangnya, dan bentuknya cukup ergonomis, enak digenggam. Pada bagian bawah pegangan, ada baut yang berfungsi sebagai pengikat antara pegangan dengan wajan. Untuk mengetahui seberapa kuat pegangan wajan ini, bautnya aku buka dulu ya Untuk melihat bagian dalamnya Di dalamnya ada dudukan besi yang berfungsi sebagai penopang pegangan Dudukan ini dilas ke bodi wajan dengan las stainless Dan ini terlihat cukup kokoh Menurutku, wajan Citram RPG ini bentuknya cantik Bahannya juga tebal Kelebihan dari bahan stainless steel ini tidak bereaksi terhadap makanan yang dimasak. Untuk permukaan wajan ini, stainlessnya bukan stainless yang mengkilap. Dan ini yang buat aku suka. Kalau untuk wajan stainless itu kan lengket ya. Dan kalau dipakai buat goreng-goreng yang lengket-lengket gitu kayak ikan gitu, itu pasti lengketnya. Nah, di sini aku pengen men-seasoning dulu sebelum dipakai. Seasoning yang aku mau lakukan itu seasoning menggunakan minyak Sebelum di seasoning, sebaiknya wajan ini dibersihkan terlebih dahulu ya Cukup dicuci pakai sabun dengan menggunakan spon yang halus Salah satu perawatan wajan stainless itu dicuci dalam keadaan dingin Dengan menggunakan air bersih yang mengalir Hindari air yang berpasir atau kotor karena dapat meninggalkan residu pada permukaan perabot stainless steel Nah, setelah selesai dicuci, keringkan wajan dari sisa air dengan lap yang bersih Setelah kering, kita taruh wajan di atas kompor Tuang minyak goreng dan panaskan Setelah panas, kita ratakan minyaknya ke seluruh area wajan Untuk meratakan minyaknya, bisa pakai spatula kayu seperti ini setelah 10 menit, matikan kompor dan sisihkan minyaknya Lalu masukkan minyak yang baru sedikit saja Karena tidak punya ikan, aku tesnya menggunakan telur saja Lihat, telurnya tidak lengket kan? Berarti seasoningnya berhasil 
Oh ya teman-teman, untuk metode seasoning itu ada beberapa cara Ada yang menggunakan air dipanaskan, ada yang dibakar dengan api langsung Dan ada yang menggunakan minyak seperti yang aku lakukan tadi Oh ya, untuk wajan dengan harga Rp299.000 Dengan kualitas yang didapatkan, menurut saya sih cukup worth it Hmm, ini nih hasil goreng telur tadi agak hancur nggak apa-apa ya bagian pinggirnya itu tapi bukan karena lengket loh terima kasih teman-teman sudah menonton video review kali ini semoga bermanfaat jangan lupa bersyukur jaga kesehatan dan tetap tersenyum